con ngựa nhà Phật tác giả Hoàng Quốc Hải chương 25 năm Ngô Tuấn lên 7 tuổi tướng quân Ngô An Ngữ dẫn con vào vãn cảnh chùa vị hòa thượng trụ trì thấy cậu bé khôi ngô lại có tướng lạ liền sai chú tiểu nhi ra mời hai cha con vị khách vào nhà phương trượng dùng trà ngắm nghĩa ngô tuấn một lát nhà sư hội tuổi tác giờ sinh thám đẻ ngô an ngữ đã uống tới mấy chén nước vẫn cứ thấy vị hòa thượng trầm ngâm ông bèn lên tiếng bạch hòa thượng có điều gì cần dạy bảo cha con tôi xin được lĩnh ý Hòa thượng xem đi ngắm lại tam đình, ngũ nhạc, xem chỉ tay, rồi lại hỏi Ngô Tuấn. Ở chỗ kính của cháu có hai nốt ruồi, một nốt ruồi son và một nốt ruồi chết. Hai cha con Ngô An Ngữ nhìn nhau ngơ ngác. Hòa thượng mỉm cười bảo Ngô An Ngữ. Tương quân đưa cháu ra phía sau nhà, nơi đó sáng sủa lại kính đáo. Trước khi Ngô An Ngữ bước xuống bậc thềm, sư nói nhỏ vào tai. Tướng quân xem kỹ, nốt ruồi chết nằm ở ngay miệng sao? Phải vạch da quy đầu ra mới nơm rõ, còn nốt ruồi son to bằng đầu đũa nằm ở điều trái ngọc hành. Hai cha con đưa nhau ra phía sau nhà khám phá điều bí ẩn. Quả đúng như nhờ sư nói, họ nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Rồi lặng lẽ bước trở lại nhà phương trượng Tướng quân Ngô An Ngữ nhìn vị hòa thượng mỉm cười Bạch hòa thượng Tất cả đều đúng như hòa thượng đã dạy Xin hòa thượng cho cháu vài lời rằng Ta nói để ông mừng Cậu bé này Hòa thượng chỉ tay vào Ngô Tuấn Sẽ là một vị nhân Là cây trụ chống cho xã tắc không nghiêng đổ Ngưng một lát nhìn tướng Ngô An Ngự với vẻ ái ngại, cảm thông, Hòa Thượng nói tiếp. Tiếc rằng cha mẹ không được nhìn thấy con cái khi thành đạt. Lại nhìn bao quát Ngô Tuấn một lần nữa, Hòa Thượng hạ thấp giọng. Cậu bé này quãng đầu đời gặp nhiều trắc trở với những nỗi buồn vĩ đại. Nhờ phúc lớn. Nên luôn có các bậc cao nhân, thánh nhân phù trợ. Xong cũng vì cái nhẹ trắc trở ấy, Mà cậu trở nên một bậc anh tài hiếm thấy trong lịch sử nước nhà. Mọi sự rồi sẽ qua đi, Cả tâm thân của cậu cũng không còn, Nhưng sự nghiệp của cậu sẽ ở lại cùng sông núi. Chỉ là trai, Đừng có ngại những thác gần và cả sự vấp ngã Người xưa từng nói Nhân bất phong ba vị lão tài Ngô Tuấn còn nhớ như in lời vị hòa thượng Nhớ cả gương mặt nhà sư Nhưng lại không nhớ được ngôi chùa đó là chùa nào và ở đâu Ba năm sau khi sư nói Thì Ngô Tuấn mất cha Lại hơn bốn năm sau khi cha ra đi thì mất nốt người mẹ mà không gì có thể làm cho chàng nuôi quên được. Tiếc rằng, cha mẹ không được nhìn thấy con cái thành đạt. Sư nói vậy mới chỉ đúng một nửa. Ta mất cha mất mẹ là việc hiện nhiên, nhưng ta có gì để gọi là thành đạt? Chẳng có gì cả. Lại mới đây, sắp đến ngày làm lễ vu quy, thì nhạc phụ ốm nặng, phải cưới chạy tan. Đám cưới ảm đạm, Vừa cưới vợ được ba ngày sau thì làm lễ tang nhạc phụ Lòng ta buồn đau đến nhức nhối Trong sáu bảy năm trời Thích chặt trên đầu ta ba vành khăn tang Chẳng biết phong ba bạo táp còn thử thách ta những gì nữa đây Liệu ta có đứng vững hay bị gió bão dập vùi Thương nhất người vợ ngây thơ bé bỏng của ta Chưa được một ngày vui duyên mới Đã phải đắm chìm trong nỗi côi cúc vì mất cha nhưng lại phải các căng bạn sức đang gánh vác công việc nhà chồng diễn đàn ở cái tuổi năm mười sáu vừa làm vợ vừa là làm chuyện cùng với bao nhiêu trên mạng gia đình với đầy đủ xã hội đè triệu đôi vai các bạn có thể tại diễn đàn hột mít
bãi truyện về nghe từ sau ngày cưới vợ và ngô tuấn về ở hạnh nhà, nhà thương mại hai vợ chồng trẻ cùng người em trai ăn ở với nhau hòa thuận yêu thương nhau hết mực bà nhũ mẫu xưa nuôi cả hai anh em nay vẫn ở lại săn sóc hai người mà trong thâm tâm bà vẫn coi như hai người con ruột của bà nhưng về thứ bậc bà vẫn giữ thân phận là một người hầu về phần anh em ngô tuấn tuy không thể vượt ra ngoài khuôn khổ lễ giáo nhưng trong cung cách cư xử hai anh em rất cung kính với bà như thể bà là người mẹ thứ hai đã hạ sinh ra cả hai anh em vậy nay có thêm thuần khanh về nàng cũng một lòng hiếu thuận với nhũ mẫu đã có lần thuần khanh bàn với chồng và cả ngô thường hiến rằng nên giao phó hẳn công việc quản gia cho nhũ mẫu nàng phân trần đây không phải là đẩy công việc cho bà mà là để bà cảm thấy mình là người có quyền hành vả lại theo thùng khanh với công lao bà hầu hạ rồi vung vén cho mọi người trong ngôi nhà này bà xứng đáng được nhận trọng trách ấy về phần nhũ mẫu bà cũng có một gia đình riêng cũng có chồng có con các con bà cũng cần sự có mặt của bà ngay chồng bà cũng không muốn có vợ mà như người ở góa vợ chồng chỉ thi thoảng mới gặp nhau khi bà thu xếp được công việc để ghé thăm chồng thăm con một đôi ngày có phải bà hám cái nơi phú quý này mà bỏ chồng bỏ con biển biệt xa quê đâu phải vậy đã là con người ai chẳng muốn xung hợp trong tổ ấm gia đình tình chồng vợ tình mẫu tử mà cứ phải biền biệt chia xa đó là việc cực chẳng đã bà phải ở nhà họ ngô là nhẹ đời phải vậy cái nghĩa ở đời phải vậy bởi làm con người đã biết bưng bát cơm ăn là phải biết suy nghĩ phải biện biệt được cái sự hay dở sự nhân nghĩa ở đời kể ra thì chuyện ân nghĩa giữa nhà ngô tướng quân với nhà bà là không có gì lớn hơn so với người quyền thế nhưng với những người dân đen thấp cổ bé họng thì lại là việc tày đình là việc cứu mạng chứ đâu phải chuyện chơi số là năm ấy vợ chồng bà mới sinh đứa con đầu được 8 tháng chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo có người mắt lên rừng đào một thứ rễ cây lại lấy hạt của một thứ quả của một loại cây ba năm mới chín một lần lại chín theo giờ khi quả chín có mùi thơm ngào ngạt bay ra vì thế người lậm rừng có thể ngửi mùi hương mà đi tìm quả tuy nhiên cây ấy không phải rừng nào cũng có không phải ai cũng tìm được nghe nói nó chỉ mọc trong rừng già miền tây thiên tây thiên núi rừng trùng đẹp là chẳng có đường đi tìm đến nơi lại phải nhờ những người mang bản địa dẫn đi vào rừng còn phải mắc vọng ăn trực nằm chờ cho tới giờ nó chín còn như vội vã mà lấy quả xanh hoặc quả ương về coi như vô dụng ngặt một nỗi chỉ còn một tháng nữa là đến hạn kỳ người chồng phải đi tập bởi anh ta là thường binh là lính ngụ binh ư nông chẳng nhẽ cứ ở nhà nhìn con chờ chết và chờ đến hạn đăng tập vậy là anh quyết chí ra đi kiếm tìm cây thuốc về cứu con ai dè đường xá xa xôi núi rừng hiểm trở lúc kiếm được thuốc trở về thì quá hạn tập trung lệnh quan truy bắt đã dán khắp nơi vừa vào đến nhà nhìn mặt vợ mặt con thuốc chưa kịp sắc cơm chưa kịp ăn thì quan quân đã ập đến bắt cứ chiếu luật trốn lính người chồng sẽ bị phạt 50 mươi trượng thích 20 mươi chữ lên mặt phải làm nô lệ cho nhà quan may có người quen với ngô phu nhân nhờ tướng quân xin cho người chồng không phải đánh trường không phải thích chữ vào mặt cũng không phải làm nô cảm cái ơn nghĩa ấy khi ngô phu nhân sinh con bà sinh vào trong nơm hầu hạ lại vì có đứa nhỏ vừa thôi bú nên bà được phép cho ngô tuấn bú cái nghĩa nhũ mẫu là ở chỗ đó khi anh em ngô tuấn đã lớn ngô phu nhân đã đôi ba lần cho nhũ mẫu về để săn sóc chồng con nhưng bà xin nán lại chờ khi nào ngô công tử đến tuổi 18 bà ra khỏi dinh cũng không muộn thế nhưng trời lại chẳng chiều người ngô tướng quân ngô phu nhân cứ lần lượt ra đi nhũ mẫu không thể cầm lòng mặc cho hai công tử bơ vơ chuyện đời cứ như là có duyên có nợ có vay có trả người muốn cởi nhưng trời lại cứ muốn thắt thôi thì vợ chồng công tử đã tin cậy trao phó bà không dám không nhận thật ra thì từ ngày ngô phu nhân ra đi 
việc quản gia chẳng ở trong tay bà thì còn ai vào đây mà cán đáng nhưng bây giờ là danh chính ngôn thuận thùng khanh lo việc nâng khăn sửa túi cho chồng săn sóc người em chồng học hành chăm chỉ còn ngô tuấn sau khi mãn khóa học với cụ đồ ẩn trên bái ân chàng ở nhà đọc sách phần lớn các sách binh thư do ông chú họ tạ kiếm cho đọc đọc đến đâu hai chú cháu lại luận bàn thấu đáo vì thế đầu óc ngô tuấn cứ mỗi ngày một sáng ra có lần hai chú cháu uống trà thượng trăng đối cảnh sinh tình tạ đức rủ cháu cùng làm thơ tức cảnh loãng cái hai chú cháu đã viết xong bài tứ tuyệt đọc xong bài thơ của ngô tuấn ông chú hết đổi ngạc nhiên ta thật không ngờ cháu thường để tâm nơi võ học và nuôi chí lập công thế mà tâm hồn lại thơ thới bay bổng chữ nghĩa sắc sảo ý tứ khoáng đạt không thấy ngô tuấn ký tên vào bài thơ tạ đức khuyên theo chú cháu nên lấy một cái tên tự làm bút hiệu lĩnh ý chú ngô tuấn tìm ra cả chục cái tên rốt cuộc cả hai chú cháu đều không thỏa mãn suy nghĩ dây lâu tạ đức bật ra một ý chú thấy cháu từng mơ ước về vũ công hay ta lấy một cái tên cho hợp với sở nguyện của cháu vâng ạ à, cháu muốn như thế lắm nghĩ mãi không ra chú thử cho cháu vài chữ xem sao tạ đức gật gù bỗng ông bật ra đầu lưỡi thường kiệt ngô thường kiệt nên chăng hay cái tên ấy hay đấy chú ạ à. chú cho cháu nhé chẳng nhẹ chú còn đặt tên cho ai vào đây nữa cả hai chú cháu cùng lấy làm thỏa mãn và đều ngầm hiểu ý nghĩa của tự hiểu đó dạo này ngoài đọc sách hằng ngày ngô tuấn vẫn theo lớp võ học mới đây võ sư gọi ngô tuấn đến bảo con học về đường sách vở binh thư như thế coi như tạm được bây giờ con phải rèn luyện như một người lính phải cưỡi ngựa bắn cung cho thuần thục nếu giỏi ra bách phát bách trúng càng hay rồi các thuật đao kiếm côn quyền cũng cần phải tinh thông muốn làm tướng giỏi hãy là một người lính giỏi và còn phải biết cảm thông với nỗi khó nhọc cơ cực của người lính không thể chỉ đòi hỏi ở họ mà không thương yêu họ thịt da ai cũng là người cái khổ cái đau ai cũng cảm nhận như nhau cả nhưng quyền hành của cải và sự sung sướng nhàn hạ thì mỗi người một kiểu một cách mà nó cũng chỉ một thiểu số người có được ví như đô tướng chỉ có một người nhưng quân thì lại những tám mươi tên kia đô tổng quản cũng chỉ có một người nhưng lính lại có những một vạn hai ngàn người nghe thầy răng bảo ngô tuấn ngày ngày luyện tập chăm chỉ tưởng đến kiệt sức đêm về thuần khanh hâm thuốc bớt cho chồng qua một đêm ngủ ngon sớm ra ngô tuấn lại tỉnh táo khỏe mạnh như thường tuổi hai mươi sức lực cường tráng càng tập túng càng khỏe cơ thể săn chắc mà dẻo dai một cách kỳ lạ tình cảm vợ chồng càng ăn ở càng yêu thương nhau gắn bó với nhau như vợ chồng sam thấy đôi trẻ thương yêu nhau vợ chồng ông chú rể họ tạ cũng vui lây niềm vui hạnh phúc của họ nhất là tạ phu nhân bà cô ruột của ngô tuấn thì yên tâm rằng anh chị mình dưới suối vàng cũng được mát mẻ lại nói về hoàng thái tử khai hoàng vương lý nhật tôn với công việc nạp phi sau khi đã thụ huấn mấy tháng liền về đạo phu thê về tam cương ngũ thường về ái nhân tiết dục và cả chuyện kính nơi buồn the chăn gối rạng sáng ngày 25 tháng 2 nhằm ngày sinh tại cung long đức triều đình đã long trọng làm lễ nạp phi cho hoàng thái tử lễ thức tiến hành có đủ nhã nhạc và kim sách vì đây là nạp phi nên kim sách chỉ trao phó bản làm bằng bạc còn chính bản làm bằng vàng rồng chờ khi nào hoàng thái tử lên ngôi báo sẽ làm lễ tấn phong hoàng hậu lúc ấy kim sách mới được trao chính thức hoàng phi là một thiên quốc sắc họ dương vừa tròn 13 tuổi theo hầu hoàng phi là một lũ chính đứa a hoàng tuổi chừng 15, 16, đứa nào cũng xinh đẹp như tiên 
Sau khi các quan truyền chế, tuyên chế, quan tuyên sách và quan tư lệ làm xong các việc, Hoàng Phi nhận lấy bản phó kim sách từ tai quan tư lệ, liền nâng lên ngang tráng rồi trao cho cung nhân. Đoạn Hoàng Phi làm lễ tạ ơn Hoàng thượng và Hoàng hậu. Nghi chế ti bèn đứng lên sướng. Tấu lễ tất. Các bạn đang nghe truyện Con ngựa nhà Phật của tác giả Toàn Quốc Hải, truyện do Alpha Bay và website Phật Nick Darkon thực hiện.